యావత్ ప్రపంచం వెయిట్ చేస్తున్న చంద్రయాన్ త్రీ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నాలుగు నిమిషాలకి విక్రమ్ ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండ్ కాబోతోంది చంద్రుని ఉపరితలంపై చివరి పదిహేడు నిమిషాలు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం చివరి పదిహేడు నిమిషాలు ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియలో జరిగే చివరి పదిహేడు నిమిషాలు చాలా చాలా కీలకం ఈ చివరి పదిహేడు నిమిషాలు సక్సెస్ఫుల్ గా అయ్యి ల్యాండ్ అయితే అప్పుడు మిషన్ సక్సెస్ అని చెప్పి ప్రకటిస్తారు సో ఈ పదిహేడు నిమిషాలు సెవెంటీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ టెర్రర్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు మన సైంటిస్టులు యాక్చువల్లీ ఈ మిషన్ కి సంబంధించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి చంద్రయాన్ టూ లో జరిగిన మిస్టేక్స్ ఏం రిపీట్ కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎట్లాంటి మిస్టేక్స్ కి తావు లేకుండా చంద్రయాన్ త్రీ ని రూపొందించారు ఒకవేళ సెన్సార్స్ ఈ ల్యాండింగ్ టైమ్ లో ఎక్కడైనా సెన్సార్స్ ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే ఇంకెట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ల్యాండింగ్ విషయంలో ఏం ఇబ్బంది లేకుండా ల్యాండ్ అయ్యేలాగా ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేశారు ఒకవేళ రెండు ఇంజిన్లు ఫెయిల్ అయినా సరే సజావుగా ల్యాండింగ్ అయ్యేలా కూడా ప్లాన్ చేశారు అనేక ఇలాంటి అనేక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి చంద్రయాన్ త్రీలో విక్రమ్ ప్రగ్యాన్ ఈ రెండు ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్రగ్యాన్ రోవర్ మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ ల్యాండర్ రోవర్ వీటి జీవితకాలం ఒక లూనార్ డే అంటే పద్నాలుగు రోజులు పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఎక్కడైతే ఇవి ల్యాండ్ అవుతాయో సౌత్ పోల్ చంద్రుని సౌత్ పోల్ అని చెప్పి మనం అంటున్నాం కదా అక్కడ పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఇవి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాయి అనేక ఇష్యూస్ వేటి కోసమైతే ఈ చంద్రయాన్ త్రీని ప్రయోగిస్తున్నారో అక్కడ హీలియం నిల్వల గురించి కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర ఇష్యూస్ గురించి కానీ అవన్నీ కూడా ఇవి రీసెర్చ్ చేసి ఆ పద్నాలుగు రోజుల పాటు పనిచేసి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా భూమికి పంపిస్తాయి జూలై పద్నాలుగున యాక్చువల్లీ చంద్రయాన్ త్రీ నింగిలోకి దూసుకెళ్ళింది ఫార్టీ డేస్ తర్వాత ఇవాళ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ జరగబోతోంది ఈ ఈ మొత్తం ఈ నలభై రోజుల్లో జరిగిన అనేక అనేక ప్రతిరోజు జరుగుతున్న ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే చంద్రుని దగ్గరగా వెళ్ళడానికి జరుగుతున్న ఒక్కొక్క ప్రక్రియ చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో కూడుకున్న ప్రక్రియ విడతల వారీగా రోజుకి ఇంత రోజుకి ఇంత అని చెప్పి ఐదు సార్లు ఇస్రో ఈ చంద్రయాన్ త్రీ కక్ష్యని పెంచింది కొంతకాలం భూ కక్ష్యలో నే ఉండింది చంద్రయాన్ త్రీ శాటిలైట్ ఆ తర్వాత చంద్రుని కక్ష్యలోకి వెళ్ళడం ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా సైంటిఫిక్ గా ఏమేమి ప్రొసీజర్స్ జరగాలో అవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఐదు సార్లు చెప్పాను కదా ఐదు సార్లు కక్ష్యని ఇస్రో పెంచింది ఫేజ్ వైజ్ గా ఐదో భూకక్ష పూర్తయిన తర్వాత జాబిలీ దిశగా ప్రయాణం అంటే మన ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోనే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లోనే ఐదు సార్లు కక్ష్యని పెంచారు ఆ తర్వాత జాబిలీ దిశగా చంద్రయాంత్రి ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది ఇక ఈ నెల ఒకటిన ట్రాన్స్ లూనార్ కక్ష్యలోకి ప్రవేశించింది ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అన్న ఆసక్తి అందరిలో కూడా పెరిగిపోయిన పరిస్థితి ఆగస్ట్ ఐదున చంద్రుడి కక్ష్యలోకి ఈ ల్యాండర్ విక్రమ్ ప్రవేశించింది ఆగస్ట్ ఐదున ఇక ఇవాళ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి ఎన్నిసార్లు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా విడతల వారీగా కక్ష్యలు పెంచారు అని చెప్పి ఆ తర్వాత కక్ష్యని తగ్గిస్తూ జాబిలికి ఆ చేరువ చేశారు ఆరు తొమ్మిది పద్నాలుగు పదహారు ఆగస్ట్ ఐదున ఎప్పుడైతే చంద్రుడి కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టారో చంద్రయాన్ త్రీ శాటిలైట్ ని ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ ఆరున ఒకసారి తొమ్మిదిన ఒకసారి పద్నాలుగున ఒకసారి పదహారున ఒకసారి ఇట్లా వరుసనే నాలుగు సార్లు ఆ కక్ష్యని తగ్గిస్తూ మరింత చేరువ చేశారు మూన్ సర్ఫేస్ కి చంద్రుడి ఉపరితలానికి మరింత దగ్గర చేశారు ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు భూ కక్ష్యలోనే చంద్రయాన్ త్రీ ఉండింది ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రయోగించిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు మన కక్ష్యలో ఉండింది ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ ఐదున చంద్రుని కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వరుసనే ఇందాక చెప్పిన ఫోర్ డేట్స్ లో కంటిన్యూస్ గా తగ్గిస్తూ వచ్చారు మరింత చేరువ చేశారు జాబిలికి ఈ నెల ఇరవై మూడున చంద్రుడిపై ల్యాండర్ ల్యాండింగ్ ఈరోజే ఆ కక్షని ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రీ డిసైడెడ్ గా ఉంటుంది ఎంతెంత ఆర్బిట్ ని ఎంతెంత తగ్గించాలి మన ఎర్త్ ఆర్బిట్ ని ఎంతెంత పెంచాలి ఆ తర్వాత మూన్ ఆర్బిట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతెంత తగ్గించాలి ఏ రోజు ల్యాండ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిసైడెడ్ ఉంటాయి సో ఇవాళ ల్యాండింగ్ చేయాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయారు పదిహేడున ఆగస్ట్ పదిహేడున ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ నుంచి ల్యాండర్ విడిపోయింది ఇంకా తర్వాత నుంచి ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ దిశగా పోతున్న పరిస్థితి థ్యాంక్స్ ఫర్ ది రైడ్ మేట్ అని చెప్పి ల్యాండర్ నుంచి ఒక మెసేజ్ కూడా పోయింది ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ కి ఇక పద్దెనిమిదిన సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి డి ఆర్బిట్ వన్ ప్రక్రియ చేపట్టిన ఇస్రో గ్రాడ్యువల్ గా డి ఆర్బిటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అది
ఈ సరే ఈ ల్యాండర్ అంటున్నాం మనం రోవర్ అంటున్నాం ఇన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం అవి చాలా హల్కగా ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తాయి అట్లేం లేదు రెండు వేల నూట నలభై ఎనిమిది కేజీలు బరువు ఉంటుంది ల్యాండర్ మరి అంత బరువు ఉన్న ల్యాండర్ అంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది దాన్ని కరెక్ట్గా ఆ స్పీడ్ని తగ్గించుకుంటూ ఎక్కడ క్రాష్ ల్యాండింగ్ లేకుండా స్పీడ్ని తగ్గించుకుంటూ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే హైట్ని తగ్గించుకుంటూ కరెక్ట్గా ఏ ప్లేస్ అయితే దానికి చెప్తారో ఏ ప్లేస్ అయితే వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి ఉంటారో ఆ డిజైర్డ్ ప్లేస్లో ల్యాండింగ్ అవ్వడం అనేది నిజంగా ఎవ్వరి ఊహలకి అందదు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సైన్స్ సో రోవర్ మాడ్యూల్ల భాగం పదిహేడు వందల యాభై రెండు కిలోలు ఇందాక మనం ల్యాండర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా రోవర్ ఏదైతే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఈ ల్యాండర్ వన్స్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఒక ర్యాంప్ లాంటిది ఓపెన్ అవుతుంది మనం మామూలుగా కార్స్ అవి ఎక్కడైనా పార్క్ చేయడానికి ఎక్కించడానికి ఒక ర్యాంప్ ఉంటుంది కదా ఆల్మోస్ట్ అట్లాంటిదే ల్యాండర్ లో ఒక ర్యాంప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ దుమ్ము ధూళి కాసేపు ఉంటుంది అదంతా సెటిల్ డౌన్ అయిన తర్వాత మేబీ ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ పట్టొచ్చు అదంతా సెటిల్ డౌన్ అయిన తర్వాత ర్యాంప్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యి దానిలోంచి ఈ రోవర్ బయటకు వస్తుంది ఆ రోవర్లో రకరకాల మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి అక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మన సైంటిస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానికి అకార్డింగ్గా అందులో అనేక రకాల మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టిన పరిస్థితి వాటి బరువు పదిహేడు వందల యాభై రెండు కిలోలు సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ సరే ఎంత ప్రయాణించింది మన అర్త్ నుంచి మన భూభాగం నుంచి చంద్రుని దిశగా మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసింది చంద్రయాన్ త్రీ ఇక ఆ ప్రయాణం మరికొన్ని గంటల్లో ముగియబోతోంది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ జరగబోతోంది మొత్తంగా మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై రహస్యాల ఛేదనకు ప్రయత్నం మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఏంటి దక్షిణ ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం చంద్రయాన్ వన్ ఫస్ట్ మనం పంపించిన మిషన్ అదేం సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కాదు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ మిషనే అది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కోసం పంపించింది కాదు ఆ చంద్రయాన్ వన్ ద్వారా మన వాళ్ళు ఏం కనుక్కోగలిగారంటే దక్షిణ ధ్రువం చంద్రుడి సౌత్ పోల్ దగ్గర వాటర్ ఐస్ ఫామ్ అయి ఉంది వాటర్ ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి ఇట్లాంటి అనేక ఇష్యూస్ కనుక్కోగలిగారు అప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా మనం మరింత ఛేదించాలి మరిన్ని ఇష్యూస్ తెలుసుకోవాలి చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం మీద ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా పంపించిన ఏ దేశాలైనా సరే అగ్రదేశాలు ఏవైనా సరే యుఎస్ కానీ లేకపోతే అప్పటి సోవియట్ యూనియన్ కానీ చైనా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈక్వెటోరియల్ రీజన్ ఎట్లయితే భూమధ్య రేఖ అంటాం కదా మనం అర్త్కి ఎట్లయితే ఈక్వేటర్ ఉంటుందో అట్లనే మూన్కి కూడా ఈక్వేటర్ ఉంటుంది సో ఆ దేశాలన్నీ కూడా ఈక్వెటోరియల్ రీజన్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి ఇందాక మనతో సైంటిస్ట్ మన అస్ట్రానమీ ప్రొఫెసర్స్ చెప్పినట్లు చైనా రెండు సార్లు నార్త్ పోల్ మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసింది సక్సెస్ఫుల్గా సో చైనా కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఉంది ఈ ఈక్విటోరియల్ రీజన్లో ఏమేమి స్పెషాలిటీస్ ఉంటాయి అక్కడ ఏమేమి ఎట్లా ఉంటుంది మూన్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి అనేక ఇష్యూస్ అనేక రకాలుగా ఈ అగ్రదేశాలన్నీ స్టడీ చేస్తూనే ఉన్నాయి సో సౌత్ పోల్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయని ఆ ప్లేస్ ఏదైనా ఉందంటే అది సౌత్ పోల్ అందుకనే అక్కడ ఏముంటాయి అక్కడ ఎలాంటి రిసోర్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఏం జరుగుతుంటుంది ఇవన్నీ స్టడీ చేయడానికే మనం దక్షిణ ధ్రువంపై కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం సూర్యరశ్మి పడని చీకటి ప్రాంతంలో ల్యాండింగ్ ఎందుకు ఎవరు ఈ సౌత్ పోల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అంటే మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ అక్కడ సూర్యరశ్మి పడదు చాలా చీకటి ఉంటుంది అందుకని చెప్పి కూడా ఎక్కువగా చూడలేదు ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ఓవరాల్ బరువు ఇందాక మనం విడిగా ల్యాండర్ బరువు రోవర్లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ బరువు చెప్పుకున్నాం కదా ఓవరాల్గా చంద్రయాన్ త్రీ బరువు మూడు వేల తొమ్మిది వందల కిలోలు చంద్రుడి చుట్టూ కక్షలో చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ చంద్రయాన్ టూ చివరి నిమిషంలో ఏదైతే అనుకున్న అనుకున్న ఫలితం రాబట్ట లేకపోయిందో జస్ట్ ఒక టూ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా సబ్జెక్టు కరెక్షన్ ఆ టైంలోనే చంద్రయాన్ టూ క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయిపోయింది అయితే ఆ చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ ఏదైతే జనరల్గా ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ చంద్రయాన్ టూ పంపించినప్పుడే దాని ఆర్బిటర్ జీవిత కాలం ఏడు సంవత్సరాలు అని చెప్పి అప్పుడు మన సైంటిస్ట్ చెప్పారు సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు అంటే స్టిల్ అది యాక్టివ్ మోడ్లోనే ఉంది సో చంద్రుడి చుట్టూ చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ తిరుగుతూనే ఉంది మన చంద్రయాన్ త్రీకి వెల్కమ్ బడ్డీ అని చెప్పి మెసేజ్ కూడా ఇచ్చింది ఈ చంద్రుడు ఈక్వేటర్ దగ్గరే ప్రోబ్స్ రాకెట్స్ ల్యాండ్ జనరల్గా ఏం జరిగినా సరే చంద్రుడు ఈక్వేటోరియల్ రీజన్ ఇందాక చెప్పినట్లు అక్కడనే ఈ ప్రోబ్స్ అన్ని ఏవైనా రాకెట్ లాంచింగ్స్ కానీ ఇంకా ఎక్సెట్రా ఏవైనా సరే అక్కడే జరుగుతుంటాయి
इपद्नालु गुरोजल पाटु आक्टिव गा ए पन जेयालो विल्लु देन कोसमेते पम्पीन चेरो आप पनल निकुड इविच अक्को बेड़ते रात्री वेलल्लो मैनस 120 डिग्रीस टेम्पोरेचर्स एंत एक्स्ट्रीम कंडीजिन्स उन्टाय चम्टल गाक्के सम अट्लांटिती पगट्टी वेलल्लो 180 डिग्रीस उष्णोगरत उन्टुन्दी 2009 लो चेंदरुडिपाई नीरु नटलु प्रेक्टिंचिन इस्रो अपुडे मनम पम्पींचिन चेंदरियान 1 द्वार चेंदरियान 1 तीसिन फोटोस द्वार मून मीद एवन्न सरे इचंद्रियान 1 गानी, 2 गानी, 3 गानी मनं चेसुन ददे एंदु कंटे अन्त एक्स्ट्रीम टेम्पुरेचेस लो मनं वेल्ला अकड उन्ड गलगे परिसित लाइते उन्डव अन्दु कन चेप्पी अथि दग्गर गाउन खगोलन चेंदुडे गाबट्टी ओक उक हाल्ट किन्द वाड़कुने दिसिगाने अन्नी प्रयोगालो जरूतुने सो अथि दग्गरगा उन्न खगोलन चेंदुरुड का बट्टी आकड़ उन्न कंडिशन्स नी वाटा नीटनी स्टडी जेसी इन केस दन उक हाल्ट किन्द वाड़कुनी आ तरवात आकड़नी 435, இங்க சாலா தக்கு டைம் உந்தி, மேபி இங்கு ஒக்க கண்டனரா, இக் கண்டனரலும் மனக்கி பலிதன் தேலி புத்துந்தி, மொத்தம் அன்னிரக்காலுக சர்வ சன்னத்தங்க உந்தி, இந்தக்கினி ٹ்வீட் குட ஜேசுந்தி சிரோ, everything is well and good, மொத்தம் soft landing கியந்த பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர்ப்பர் मरे आर गंटल आइदु निम्षयालू, आर गंटल नाल निम्षयालू अंटनर अंटर, इफ आई 44 के स्टार्ट हो उत्तुंदी, 17 मिनिट्स टेरर अनेदी, आ तरवाता आर गंटल नाल निम्षयालू की सौफ्ट लैंडिंग जरूत्तुंदी, आ टेरर 17 मिनिट्स पै, � इस जाबिली पै प्रग्यान रोवर तिरूत्तुंदी एकड़ एकड़ एम पानलु चेयाली ए बिलम उन्दी लेक्पोत एकड़ ए सोफेस लो एटलांटी अंटे दन केदे थे प्री प्रोग्राम्ड रोवर इए पानलु चेयालें चेपी अल्रडी मनवाल्डु फीड जेस उ தெல்ஸ்கோடானிக்கி லாண்டர்லுக்குட அட்லான்ட ஏற்பாட்லு சேச் பம்பின்சேரு லோபலிக்கி டிரில் சேசி தனிக்கு சம்மதின்சின் இன்போமேசின் குட லாண்டர் பம்பின்சேலக்குட இச்சென்றியான் திரியிலோ லாண்டர் நீ ரோவர் நீ டிஜைன் சேசேரு எப்படுக்கப்படு ரோவர் ये अद्भुत आविष्कृत तंग काबू तो आंधी आई थे आ लास्ट 17 मिनट्स मिनट्स ऑफ टेरर एंड चिप मनान कुंठन आ 17 मिनट्स लो एंजर उतने दो स्पेस एक्सपर्ट राघुनंदन विवरण शेयरो ओक्सर चुदा जब तो ना प्रक्रिया इधर ना आता यू कैन सी दिस आर दी वेरियस फेसेस इन विच ऑल दिस लैंडिंग इस टू so, this day we have to do this. So, this day we have to do this hard landing. Now, we have to do this day. 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 This is our target area. Okay. So, Najul, we have to do this day. Okay. 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 South Pole lo dikutun dengan jepta orang, adi awas tau. Okay. Indo ke South Pole ni, South Pole ni 90 degree sen. Exact ke 90. Kaka poten, angkot ini ni South Pole tu yang dikutte sama si enten. Ada akar ekoras surut gelu rad, tepur gua. Hmm. Aite, mana mau ini Pole nunchi, 6 orang dalam 5 kilometer dorong lo na. 
ఆరు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ అంటే ఎంత దూరం అండి ఆల్మోస్ట్ చాలా దూరం అది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతంలో మాత్రం మనకి సూర్యుడు వెలుగు వస్తుంది సో ఈ మొన్న శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్పారంటే ఈ ప్లేస్లో సూర్యోదయం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు సూర్యుడు ఎందుకంటే మన ఈ యొక్క మిషన్ ఫోర్టీన్ డేస్ పాటే పనిచేయగలుగుతుంది సూర్యుడు ఒక దీంతోనే పనిచేయగలుగుతుంది అనమాట అండి సో కాబట్టి ఇది ఇలా పోల్ దగ్గర ఉంది అని మాత్రం అయితే సౌత్ పోల్ అనేది అది తప్పు యాక్చువల్ పోల్ నుంచి ఆరు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ అంటే మొత్తానికి అయితే సదర్న్ భాగంలో ఉందని చెప్పొచ్చు దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ బట్ అక్కడికి వెళ్తూ వస్తుంది అంటారు వస్తుంది అండి వస్తుంది ఇది కూడా చూడండి ఇట్లా వేరే వేరే దేశాలు అంటే మరి మిగతా దేశాలని ఎక్కడ దిగాయి సార్ మనము మనం ఇట్లా డిఫరెంట్ అంటే మీరు చూడండి అమెరికా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈక్వేటర్ భాగంలో చాలా మంది దిగారు సో ఉత్తర ధృవంలో ఎక్కువ మంది దిగారు అంటే లేదు దాని యొక్క చంద్రుడి యొక్క మధ్య భాగంలో ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్ ప్రాంతంలో అందరు దిగారు ఓకే కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఎవరు దిగలేదు ఓకే అది మన ఇండియాకే మొదటిసారి టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళా మళ్ళీ చేయబోతా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మొన్న చాలా బాధాకరం మనకు తెలుసు రష్యా వాళ్ళకు సంబంధించిన లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా దిగుతుంది అనుకున్నారు అయితే చాలా మంది ఒక వార్త ఏం చేశారంటే ఇది క్రాష్ అయితే రెండు దగ్గర దగ్గర దిగుతాయేమో క్రాష్ అవుతుంది అనుకుంటే బేసికల్గా జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రాంత మనం దిగదన ఒకసారి కింద తీసుకోండి కొద్దిగా యా సో వాళ్ళు వాళ్ళు దిగుదాం అనుకున్న ప్రాంతానికి మన ప్రాంతానికి అంటే ఇక్కడ చూడండి లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ దిగాలి మనం ఇక్కడ దిగాలి వాళ్ళకి మనకి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ దూరం ఉంది అండ్ అదే కాకుండా వాళ్ళు మన మన తర్వాత లాంచ్ అయిన తర్వాత మనకన్నా ముందు ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళకి సూర్యోదయం ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు వస్తుంది మనకి ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు వస్తుంది అయితే ఒకవేళ మనము అరే మనతో పోటీ పడుతున్నారు కదా అని ముందుగా మనం వెళ్తే కనుక మనం ఏం చేయాలి అంటే వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ చీకటి ఉంటుంది సో చీకటిలో మనం పనిచేయడానికి మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సహకరించాయి అనమాట కాబట్టి ల్యాండింగ్ సైట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ హూ హ్యాస్ టు గో ఫస్ట్ సార్ మరి ఇప్పుడు ఇది స్వయం ప్రతిపత్తితో పనిచేస్తుంది ఎవరు మన విక్రమ్ నడు ఎలా చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి లేజర్ ఇండర్షియల్ రిఫరెన్సింగ్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ మీటర్ ప్యాకేజ్ అని కానీ సో ఇవి ల్యాండర్ మీద ఉన్న సెన్సార్స్ అనమాట ఓకే అంటే ఇందులో సెన్సార్స్ కొన్ని సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీకు ల్యాండర్కి చంద్రుడు సర్ఫేస్ మధ్య ఉన్న దూరాన్ని చెప్తుంది వేగాన్ని చెప్తుంది ఇదంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్కి ఇస్తుంది అనమాట ఓకే ఆన్ బోర్డ్ కంప్యూటర్ దాని బేసిస్ మీద నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అయితే ఇప్పుడు దక్షిణ ధృవం మీద మనకు ఆక్సిజన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందా ఇది అందరి డౌట్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఏమంటారు అంటే ఒకటండి చంద్రుడి మీద ఆక్సిజన్ అంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఏమో ఉండదు రెండవ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే చంద్రుడి మీద బతకడం చాలా కష్టం అక్కడ నివాస యోగ్యంగా లేనే లేదు అసలు చంద్రుడు ఎందుకు అంటే అక్కడ మీరు కేవలం డస్ట్ని పీల్చుకున్నా కూడా చనిపోతారు కారణం ఏమిటి అంటే అట్మాస్ఫియర్ లేకపోవడం వల్ల సూర్యుడు వెలుగు వచ్చి డైరెక్ట్గా అక్కడ డస్ట్ అక్కడ మీద పడడం వల్ల అది చాలా ఛార్జ్డ్గా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు పొరపాటున కూడా మీరు అది పీల్చుకున్నా కూడా చనిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అయితే వీళ్ళందరూ కూడా పరిశోధన ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ యొక్క చంద్రుడి మీద అంటే చంద్రుడు ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ద బేస్ స్టేషన్ అంటే మీరు సుదూర అంతరిక్షంలో వెళ్ళాలి అంటే దారిలో వెళ్ళినప్పుడు రీఫ్యూలింగ్ స్టేషన్ కాను లేకపోతే అక్కడ మనము ఏదైనా వెహికల్స్ అన్ని తయారు చేసుకుంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మనం అంతరిక్షంలో వెళ్ళొచ్చు అనమాట కాబట్టి దాన్ని ఒక బేస్ స్టేషన్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇదంతా జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ అ థింగ్ సో యా సో ఈ రోజు ఏం జరగబోతుంది అని మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మన స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు మన ప్రేక్షకులు యూ కెన్ ఈవెన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్ చేసు తీసుకొని నిజంగా ఇలా జరిగి జరుగుతుందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో వి సిక్స్ ప్రేక్షకులకి ఇది చాలా ఎక్స్క్లూజివ్గా అనేది ఇక్కడ నేను ఎక్కడ షేర్ చేసుకోలేదు బేసికల్గా ఇది క్లాస్ రూమ్లో విద్యార్థులకు చెప్దాం అనుకునే ఒక సెషన్కి తీసి తయారు చేసింది సో మీరు ప్రేక్షకులు యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ సీ అంటే కొద్దిగా మార్పులు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది ఇస్రో చైర్మన్ గారు వారి ప్రజెంటేషన్లో వేరే రూపంలో ఇచ్చారు కాకపోతే అది అర్థమయ్యే పరిస్థితిలో ఉండాలి అనే పరిస్థితితో మేము ఇలా తయారు చేస్తాము సో ఈరోజు ఏం జరగబోతుంది ఏం జరగబోతుంది అంటే పద్దెనిమిది నిమిషాలలో పద్దెనిమిది నిమిషాల నలభై సెకండ్స్లో మొదటగా రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ తర్వాత ఆల్టిట్యూడ్ హోల్డ్ ఫేస్ అండ్ తర్వాత ఫైన్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ అండ్ ఫైనల్గా టర్మినల్ డీసెంట్ ఫేస్ అన్నమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా శాస్త్రవేత్తలు చేయబోతున్నారు ఓకే సో మొట్టమొదటిగా మన ప్రేక్షకులు పది ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి మనకి ఈ రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎంతసేపు
అంటే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ అయితే ఇట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సార్ ఇంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నారు కదా మీరే చెప్తున్నారు కదా అయితే విషయం ఏమిటంటేనండి ఇది ఏ ప్రాంతంలో అయితే మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఎంటర్ కాబోతున్నాం చంద్రుడి మీదికి అది ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ దూరం ఉంది చంద్రుడి నుంచి కాకపోతే మనం ఇక్కడ దిగట్లేదు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళి దిగాలి ఓకే అది సుమారుగా ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది మన చంద్ర మన విక్రమ్ ల్యాండరు ప్రస్తుతం అయితే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుంది కానీ ఆ ప్రాంతం అటు భూమి నుంచి చంద్రుడి యొక్క మండలం నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు కానీ ఇది దిగాల్సి అను దిగాల్సి అనుకున్న విషయం ఏమో సమ్వేర్ అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ సో మన శాస్త్ర ఇవాళ మన ప్రేక్షకులు ఏం చూస్తారు అంటే ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి ఇలా ఈ సుదీర్ఘంగా ఉండే ఈ ప్రయాణాన్ని చూస్తారు సో ఇందులో మొదటి పదకొండు నిమిషాలలోనే సుమారు ఏడు వందల కిలోమీటర్ని ట్రావెల్ చేసేస్తుంది అండి ఓకే తర్వాత ఇది సక్సెస్ఫుల్గా అయిన తర్వాత కండిషన్ నెంబర్ టూ యాటిట్యూడ్ హోల్డ్ ఫేస్ ఇది కేవలం పది సెకండ్ల పాటు ఉంటుంది ఇందులో శాస్త్రవేత్తల టార్గెట్ ఏమిటంటే ఏడు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంలో ఉన్న ఈ వెహికల్ని సారీ ఏడు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఈ యొక్క ల్యాండర్ని ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది తీసుకురావాలి గంటకి పన్నెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న దాన్ని పన్నెండు వందల తొమ్మిది ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడేమో నాలుగు నాలుగు ఇంజన్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఏం చేస్తున్నారంటే శాస్త్రవేత్తలు రెండు ఇంజన్స్ని షట్ ఆఫ్ చేస్తారండి అండ్ అదే కాకుండా అలా ఇక్కడ రాగానే ఏమవుతుంది అంటే ఈ చంద్రుడి యొక్క గ్రావిటీ కూడా లాగడం మొదలు పెడుతుంది ఓకే సో దానివల్ల ఈ ఇందులో హార్జాంటల్ వెలాసిటీ మనం చూస్తే రెండు వందల పంతొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది సో దీనిని కూడా జీరో చేయాలి శాస్త్రవేత్తలు అది ఎప్పుడు చేస్తారు ఫైన్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ ఫైన్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ ఎంతసేపు ఉంటుంది రెండు నిమిషాల యాభై సెకండ్ పాటు ఉంటుంది ఇప్పుడు మరొకసారి నేను ఓవర్వ్యూ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఫేస్ ఏమో లెవెన్ మినిట్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైంటీ సెకండ్స్ సెకండ్ ఫేస్ టెన్ సెకండ్స్ థర్డ్ ఫేస్ వచ్చేసేసి మనకి టూ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఇందులో శాస్త్రవేత్తల టార్గెట్ ఏంటంటే ఆరు కిలోమీటర్ చంద్రు నుంచి ఆరు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఈ ల్యాండర్ని వన్ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్ దగ్గర తీసుకురావాలి ఇక్కడ ఇంకో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ ఫేస్లో అంటే ఈ రెండు నిమిషాల యాభై సెకండ్స్లో గంటకి పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఈ వెహికల్ని జీరోకి తీసుకురావాలి ఓకే కంప్లీట్గా స్టిల్ పరిస్థితి తీసుకురావాలి అన్నమాట సో అదే కాకుండా ఇంకో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇలా వెళ్ళడమేమో ఇలా వెళ్ళిపోవడమేమో పన్నెండు వందల తొమ్మిది కిలోమీటర్లు గంటకి ఇలా దిగడం ఎందుకంటే చంద్రుడు లాగుతున్నాడు కదా ఆ వేగం మనకు చూస్తే అది రెండు వందల పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉందండి గంటకి రెండు వందల పన్నెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో చంద్రుడు లాగేస్తున్నాడు మన విక్రమ్ ల్యాండర్ని ఇరవై ఏమో ఇది దీని వేగంతో ఇది ఇలా దూసుకెళ్ళిపోతుంది సో శాస్త్రవేత్తలు ఈ వేగాన్ని తగ్గించాలి ఈ వేగాన్ని తగ్గించాలి అసలు చెబుతుంటేనే అసలు ఊహకి అందని వ్యవహారంగా ఇది అంతా ఉంది ఇదంతా కూడా మన శాస్త్రవేత్తలు దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ సో మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఫేస్లో ఇంకొక ఇరవై కిలోమీటర్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ దాకా వచ్చేవరకు ఏడు వందల పదిహేడు కిలోమీటర్లు అయిపోయింది సో ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ చేస్తారు ఇదంతా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతే దెన్ కమ్స్ ద ఫైనల్ ఫేస్ విచ్ ఇస్ టర్మినల్ డిసెంట్ ఫేస్ ఇది చివరి నాలుగు నిమిషాలు మనకి చాలా క్రూషల్గా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే శాస్త్రవేత్తల టార్గెట్ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్కి వచ్చేసి ఉంటుంది ల్యాండర్ అక్కడ నుంచి ఎనభై వందల మీటర్ ఎనిమిది వందల మీటర్కి తీసుకురావాలి ఈ ఎనిమిది వందల మీటర్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అండి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ టు ది పీపుల్ ఈ యొక్క ల్యాండర్ హావరింగ్ చేస్తుంది అంటే కొద్దిసేపు ఎంతసేపు కొన్ని సెకండ్స్ పాటు అంటే ఒక పన్నెండు సెకండ్ల పాటు ఇలానే ఉండి చూస్తుంటుంది అనమాట అంటే దిగుతూ ఉంటుంది కానీ హోవరింగ్ చేస్తుంది అంటే ఒక హెలికాప్టర్ లేదు అక్కడ దానికి వింగ్స్ ఏం లేవు బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ బి హోవరింగ్ ఓకే ఆ పన్నెండు సెకండ్లో ఏం చేస్తుందంటే తన కింద ఉన్న ఆ ప్రాంతాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అది అనువానంగా ఉందా లేదా అది ఏంటనేది నేను మీకు చెప్తాను సో ఫైనల్గా ఇలా వారు ఎనభై ఎనిమిది వందల మీటర్ నుంచి నూట యాభై మీటర్లకు రావాలి ఎన్ని సెకండ్స్లలో చూడండి ప్రతి సెకండ్ని ప్రతి థింగ్ని కూడా శాస్త్రవేత్త ముందుగానే ప్లాన్ చేశారు సో ఈ విధంగా ఈ వెహికల్ మనకి పది నూట యాభై మీటర్ దగ్గరికి వస్తుందండి ఇది చాలా క్రూషల్ అండి ఇవన్నీ జరిగింది ఒకటైతే ఈ నూట యాభై మీటర్ దగ్గర ఏమిటి అంటే మనకి ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ఉందనమాట ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ ఏ అంటే యాక్చువల్ ప్రకారం ఏ ప్లేస్ అయితే దిగాలనుకుందో దిగాలని అనుకుంటుందో మొదటి డిసిషన్ తీసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది
సో ఇదంతా కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే శాస్త్రవేత్తలు సింపుల్ గ్రూప్లో ఇచ్చారు కానీ మా మేము దాన్ని వివరించి ప్రేక్షకులు చెప్పే ప్రయత్నం మేము చేయడం జరిగింది సో మొత్తానికి ఈ రకంగా ఇవాళ ఈ డిసెంట్ మొదలవుతుందండి రఫ్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ హైట్యూడ్ హైట్యూడ్ హోల్డ్ ఫేస్ ఫైన్ బ్రేకింగ్ ఫేస్ అండ్ టర్మినల్ ఫేస్